à la croix de Golgotha. A toutes et à tous, bonsoir mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour nous de savoir que vous êtes nombreux devant votre petit écran à l'attente de cette émission Impact, une émission centrée sur la connaissance des questions de spiritualité et de mystique chrétienne, présentée tous les dimanches par le reverend Dr. Numbatinga du Centre Mondial La Shekina de 21h à 22h. Aujourd'hui l'homme de Dieu est encore avec nous pour nous édifier autour d'un thème puissant et merveilleux, thème qui ma foi va plaire plus d'un téléspectateur ce soir au quartier. Nous aurons également à parler des activités du côté du centre mondial Shekina et puis certainement annoncer cette semaine qu'est-ce qui va se faire du côté du centre mondial Shekina. Une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée à cette émission Impact. Reverend Dr. Lubadinga, bonsoir. Bonsoir Yamal, bonsoir à tous les téléspectateurs de TVS. Merci infiniment de me recevoir chez vous. Grande et hasard pour nous de savoir que vous êtes nombreux, je l'ai dit tout à l'heure, à l'attente de votre émission Impact. Homme de Dieu, sans plus tarder, nous allons démarrer avec les activités du côté du Centre Mondial Shekinah. La semaine qui venait de se couler était une semaine tout à fait particulière. Est-ce qu'on peut faire un résumé comme ça de ce qui s'est passé tout au long de la semaine du côté du Centre Mondial Shekinah Évidemment, chemin, semaine très chargée, très chargée parce que de retour des vacances, il a fallu nécessairement que nous puissions reprendre le travail. Et vous le savez, comme dans toute reprise, il y a nécessairement euh, l'huilation des automatismes. Dans tous les cas, nous voulons surtout rendre gloire, honneur, louange et puissance au Seigneur qui nous a démontré sa fidélité, qui nous a démontré son amour et sa bonté tout au long de cette semaine qui venait de s'écouler. Le thème portant sur euh, l'impact pour une dynamique de puissance a retenu l'attention d'un grand nombre de personnes. Déjà, par l'engouement de ceux qui ont effectué leur déplacement, nous pouvons comprendre qu'il a suscité un tel intérêt, mais davantage, par les différentes manifestations de, de puissance pour lesquelles les uns et les autres ont été l'objet, ont été d'ailleurs bénéficiaires. Nous aurons certainement comme ça ce soir, euh, autour d'une vingtaine de minutes à peu près, un témoignage. Un témoignage euh, qui sera rendu par un couple entier, donc sans commentaire, tout à l'heure, certainement après avoir ouvert un tout petit peu avec la thématique que nous avons proposée aux téléspectateurs ce soir, mmh. thématique euh, que nous proposons uniquement parce que nous avons été interpellés. J'ai reçu de, nombreux, de nombreuses lettres autour des questions portant sur le jeûne. Il y en a qui veulent exactement savoir ce que c'est le jeûne. C'est pourquoi comme ça, je crois que pour ce soir, nous parlons de ce que nous avons appelé le pouvoir mystérieux du jeûne. Le pouvoir mystérieux du jeûne, c'est le thème qui sera abordé ce soir dans le cadre de votre émission Impact. Mais du côté du Centre Mondial Shekina, cette semaine, on parle de la grande semaine de rupture. De la rupture. De la rupture, oui. oui. Qu'est-ce qui sera fait pendant ce moment Bon, il faut déjà le dire, lorsqu'on sort de ce que nous avons appelé la semaine des grandes résolutions, oui. l'une des décisions à prendre, c'est principalement rompre avec notre passé. Vous le savez, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. À cet effet, il est important que nous réalisons que si nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde, notre responsabilité consiste principalement à témoigner de Christ Jésus à travers la qualité de notre vie, mais également à travers les manifestations de sainteté qui, elles, ne sont que le propre de la nature, euh, de, la nature de Dieu. Dans ce cas tout à fait particulier, nous avons pensé qu'il était important d'apporter un thème, non seulement qui permettra aux uns et aux autres de savoir quels sont les moyens dont ils pourront se servir pour faire face à la vie de la chair et à la mondanité, mais davantage pour briser ce qu'on va appeler l'étreinte des puissances familiales. Euh, la puissance familiale ici, il ne faut pas nécessairement la comparer au Père, car je suis très attaché à la parole de Dieu. D'ailleurs, dans mon exhortation de ce matin, je me suis efforcé de rappeler à l'Église que le commandement, ou encore le troisième ou quatrième commandement, dit assez clairement, « Enfant, au nord, ton père et ta mère, pour que tu sois heureux sur la terre et que tu vives longtemps. » Ça veut dire qu'il en va de notre responsabilité en tant qu'enfant, de savoir qu'au delà de ce que nous pouvons reprocher à nos parents, mm -hmm. nos parents nous ont mis au monde, ils nous ont gardés à l'intérieur d'un ventre, ils nous ont élevés, ils nous ont éduqués, ils nous ont instruits, même si euh, ils sont reprochables dans la mesure où ils n'ont pas fait tout ce que nous voulions dans mm -hmm. tous les cas. Par eux, nous sommes devenus ce que nous sommes devenus mm -hmm. et Dieu a certainement eu raison de leur accorder ce qu'on appelle l'autorité parentale. Donc ça veut dire que lorsque nous parlerons cette semaine du thème qui porte autour du dépouillage, des puissances familiales, il s'agira pour nous de libérer un ensemble de révélations qui portent essentiellement sur certaines forces qui entourent des gens, des hommes et des femmes, soit par le biais des malédictions, par le biais des alliances contractées, par le biais de l'ancestralité ou encore par le biais des héritages, des forces qui sont autour de nous et qui sont à l'origine de plusieurs des mots auxquels nous sommes confrontés. Il s'agira d'apporter un message clé autour des réalités du combat spirituel, car vous le savez, foncièrement nous sommes attachés à cette discipline parce que nous le savons, pour notre part, 
au-delà du mandat, c'est la mise en pratique de chacune de ces connaissances permettra aux uns et aux autres de s'auto-affranchir. C'est pourquoi pour cette semaine, nous démarrons ce jeudi, je crois, 23 février 2012. À partir de 17h, nous continuerons le vendredi 24 février 2012, le dimanche 26 février 2012, cette fois-ci le dimanche à partir de 8h. Je rappelle qu'en termes de particularité, nous voulons enseigner très peu pour permettre aux hommes d'expérimenter la puissance de Dieu. Évidemment, nos camps nous diront, mais, mais vous mettez trop un accent sur la puissance de Dieu. Oui. Lorsque vous allez comparer le ministère de Jésus-Christ Nazareth, alors qu'il se manifesta encore sur la terre, avec ce que nous faisons, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de grande différence. Il y a trop de mots qui minent nos concitoyens, qui minent ceux-là qui nous entourent. Et l'Église devait être, euh, comment dire ça, la solution aux mots qui minent le monde. L'une des raisons d'ailleurs qui explique le fait aujourd'hui que les gangas, que les marabouts et tout, euh, ces sorciers et par exemple ce qu'on appellera un certain succès, c'est uniquement parce que malheureusement l'Église ne joue plus son rôle. Et je crois que le Fils de l'homme est apparu enfin de détruire les œuvres ou les puissances des ténèbres. Notre responsabilité est de mettre en application chaque instruction qui nous a été donnée par le Maître, afin qu'un temps soit peu, les difficultés auxquelles sont confrontés les, les uns et les autres obtiennent des solutions. Jésus n'a-t-il pas dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie et que nul ne peut venir au Père autrement que par lui. Voici la raison pour laquelle nous efforçons de créer une certaine adéquation entre la parole et la démonstration de puissance. Parole pourquoi Parce que c'est elle qui est le fondement ou encore la fondation, la base même de la foi. La Bible dit en Romains au chapitre 10, le verset 17, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Cela veut dire qu'il est important et je dis bien indispensable que les hommes les uns et les autres entendent d'abord Dieu leur parler, c'est ce que Dieu leur dira qui déterminera à coup sûr la manifestation de la puissance de Dieu pour laquelle ils seront bénéficiaires. C'est pourquoi je vous invite à prendre une part très massive ce mercredi soir, ce jeudi soir, à partir de 17h, le dimanche matin à partir de 8h. Du côté du centre mondial Shekina, vous connaissez là où nous sommes situés, du côté du quartier de l'hôpital, du côté du quartier de l'hôpital. Dès que vous arrivez dans les environs du carrefour Petit Paris, il vous suffit simplement de monter derrière l'hôpital. Vous allez voir dans notre auditorium sur lequel est écrit Centre Mondial Shekina, rencontre de livrance et de victoire, Centre Mondial Shekina, ministère du combat spirituel. Nous vous accueillerons et je rappelle que l'entrée est gratuite parce que ce sont des réunions cultuelles. C'est la dernière question que j'allais vous poser donc à propos des activités du Centre Mondial Shekina. Est-ce qu'il y avait une condition particulière à remplir pour prendre part à ce programme Pas du tout, pas du tout. Euh, il n'y a pas de condition. Nous ne voulons même pas dire aux gens euh, qu'il serait indispensable pour eux de jeûner. Oui. Nous pensons qu'il est important d'abord que les gens viennent tels qu'ils sont. Euh, Voyez-vous par exemple ce samedi après-midi, j'ai été visité par un de mes frères qui m'a amené une de ses anciennes condisciples qui, fait fa qui faisait face à certains problèmes. Euh, j'ai demandé à cette jeune dame de venir me rencontrer le dimanche et lorsqu'elle est venue dimanche, c'était pour une évaluation qu'elle n'a pas été sa surprise de se rendre compte que les problèmes auxquels elle est confrontée provenaient directement du milieu familial duquel elle est issue. Dans ce cas, euh, elle s'est réjouie de savoir que la puissance de Dieu est encore un exercice. Et d'ailleurs, je peux vous le dire, le témoignage que nous aurons le privilège d'entendre tout à l'heure et qui nous édifiera à coup sûr sera un élément déterminant, certainement un élément détonateur pour permettre aux uns et aux autres de savoir que Jésus-Christ Nazareth est le même hier aujourd'hui éternellement et qu'il n'a jamais changé. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quels que soient les problèmes auxquels vous êtes confrontés, si l'on vous dit que Dieu ne fait plus des miracles, qu'il ne guérit plus les malades et que ces choses étaient du, du, du temps ou encore de l'époque qui, selon eux, serait révolue parce que c'était, ce serait une époque qui était rattachée à l'ère apostolique et prophétique. Oui. Nous, nous savons que Jésus guérit encore les malades. C'est d'ailleurs pourquoi, en Hébreu, au chapitre 13, à partir du verset 8, il est écrit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. N'a-t-il pas dit que celui qui croit en moi fera lui aussi les mêmes œuvres que j'ai fait et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais vers le Père. La condition et la seule condition pour accéder à la guérison divine, pour accéder au surnaturel, c'est la foi. Or, pour la, avoir la foi, il n'est pas nécessaire de recevoir une imposition des mains du docteur du Badiga ou de qui que ce soit. Il suffit simplement d'aller dans les Écritures, dans sa parole, au fur et à mesure que nous lirons la parole de Dieu et que nous accepterons de recevoir l'enseignement de la parole de Dieu. Elle va former ce qu'on qu j'ai l'habitude d'appeler la colonne vertébrale de notre foi, et c'est cette foi qui déterminera notre capacité à engendrer le surnaturel en notre faveur, pour qu'à jamais nous en soyons bénéficiaires. Amen. 
Voici donc euh, ce qui va se faire cette semaine du côté du centre mondial chez Kana, mesdames et messieurs. L'homme de Dieu venait de dire tout à l'heure, nul ne sait de venir en jeûne. Et c'est exactement du jeûne que nous allons parler ce soir. Parce que nombreux sont ceux-là qui se disent, pour entrer en présence de Dieu, il faut forcément jeûner. Pour résoudre un problème, il faut forcément jeûner. Alors ce soir, avec le reverend Dr. Lumbadinga, l'homme de Dieu va nous édifier sur le pouvoir mystérieux du jeûne. Dr. Lumbadinga, avant de passer donc euh, au développement, est-ce qu'on peut, à, à, à d'entrée de jeu, définir ce qu'on entend ici par le pouvoir mystérieux du jeu. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance et parce que tu as rejeté la connaissance. Moi aussi, je te rejeterai de mon sacerdoce. Je te dépouillerai de mon sacerdoce. Lorsque les uns et les autres mettront en application les différentes assaises bibliques ou encore appelées exercices spirituels bibliques, en toute connaissance de cause, ils vont se rendre compte qu'ils seront de plus en plus bénéficiaires de tout ce qui est réellement attaché et leur vie ne tourneront plus en rond dans la mesure où ils vont assister à ce qu'on va appeler la manifestation de la faveur de Dieu. J'entends souvent des gens dire « Je suis en train de jeûner ». Soit alors, parce que depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, ils se sont abstenus de nourriture. Si s'abstenir de nourriture entre dans le cadre euh, euh, régalien de la pratique de ce qu'on va appeler la diète, il faut le savoir. Jeûner est, un assais, est une assaise. Jeûner est une pratique qui a été faite depuis la nuit des temps. Jeûner est un exercice spirituel dont nous aurons certainement l'opportunité, si nous parvenons à achever ce thème ce soir, oui. de parler, de dire aux téléspectateurs les bénéfices qui sont directement rattachés, à la fois sur le plan physique comme sur le plan spirituel. Maintenant que vous me posez la question de savoir quelle explication pouvons-nous donner autour de la thématique qui porte sur le pouvoir mystérieux du jeûne, je reviendrai à ce que j'ai déjà l'habitude de dire que lorsque nous voulons comprendre un thème, nous voulons comprendre un sujet, euh, nous pouvons rapidement d'abord le partager, sinon pénétrer le contenu ou encore les différents mots qui composent le thème que nous donnons aux téléspectateurs. En matière de pouvoir, je ne parlerai certainement pas comme le constitutionnaliste gabonais pour faire référence, pour directement rattacher le pouvoir à l'exercice de ce qu'on appellera l'autorité suprême qui est certainement conférée par le peuple, par le suffrage universel. Non, 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 non. Pour d'autre part, lorsque nous allons rapidement en Luc au chapitre 10 à partir du verset 19, Jésus dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur euh, toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Lorsqu'on parle de pouvoir dans ce cas tout à fait particulier ou encore dans ce contexte, il s'agira certainement d'une force, d'une énergie, d'une autorité, d'une puissance déléguée dont l'homme peut se servir pour pouvoir accomplir la raison pour laquelle il est sur la terre. Car n'oubliez pas, n'oubliez jamais que chacun de nous sur la terre n'est pas venu accompagner qui que ce soit. Nous sommes venus nous découvrir afin de mieux servir le Seigneur. Nous sommes venus nous découvrir pour connaître le, notre Seigneur et surtout l'adorer. Nous sommes venus nous découvrir pour être au profit de ceux de nos semblables. Dans la particularité de notre ministère, nous insistons ré, régulièrement sur la notion de l'effort au bénéfice de tous. Donc, le pouvoir, c'est principalement cela. Lorsqu'on parle de tout ce qui est mystérieux, c'est ce qui est en fait caché, c'est ce qui est secret. Existerait-il un pouvoir, c'est-à-dire euh, une énergie Existerait-il une force cachée derrière la pratique du jeûne Oui, et nous aurons l'occasion d'en parler. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle jeûne oui. Jeûner, comme je l'ai dit tantôt tout à l'heure, c'est une assaise. C'est un exercice spirituel qui consiste principalement à faire quoi Qui consiste à s'abstenir de tout ce qui est aliment solide, liquide afin de rechercher la face de Dieu dans le sens d'attirer sa faveur, de recourir à lui pour qu'il intervienne en notre faveur. Dans ce cas tout à fait particulier, le jeu ne serait valable que lorsqu'il est associé à ce qu'on va appeler la pratique d'autres exercices tels que la méditation et la prière. C'est pourquoi jeûner sans prier, jeûner sans méditer, peut concourir à l'amaigrissement de l'individu et certainement peut apporter un ensemble de profits sur le plan physique, mais malheureusement, on ne peut pas toujours recevoir les dividendes sur le plan spirituel dont nous avons besoin pour atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. Donc, grosso modo, qu'est-ce qu'on appelle pouvoir mystérieux du jeûne il s'agit principalement de cette force secrète qui est relâchée au profit de l'homme toutes les fois qu'il qu se déterminera 
à s'abstenir de tout ce qui est aliment liquide, solide ou même gazeux, afin de recourir à Dieu pour que par le biais de ce recours, il se fasse ce qu'on appellera un transfert énergétique du divin vers l'homme, transfert qui permettra à l'homme de s'auto-accomplir. C'est un peu long, c'est peut-être un peu trop spirituel ou trop abstrait, oui. mais dans tous les cas, ceux qui me suivent avec attention peuvent comprendre que c'est de cela qu'il s'agit principalement. Alors, homme de Dieu, est-ce que toutes les fois que quelqu'un voudra euh, jeûner, est-ce qu'il doit forcément s'abstenir de nourriture Il n'y a pas amis. de jeûne sans abstinence, euh, sans abstinence de ce que l'on appelle les, euh, euh, les, les aliments. aliments. Que l'aliment soit liquide, que l'aliment soit solide, aussi longtemps que l'on le consomme, il n'y a pas de jeûne. Mm -hmm. Le véritable jeûne, je dis, la pratique d'antan autour du jeûne consiste principalement pour l'homme d'abord de s'abstenir de ce qu'on va appeler l'alimentation. Mm -hmm. Évidemment, il peut associer l'abstinence de la sexualité. Mm -hmm. J'aurai l'occasion d'expliquer le pourquoi de ces différentes abstinences parce que dans son contenu, mm -hmm. son essentiel, mm -hmm. le jeûne est l'exercice qui nous permet de euh, qui nous est, qui, à, à travers lequel nous mettons les différents appareils qui constituent la physiologie humaine au repos afin de permettre à l'homme d'emmagasiner les énergies cosmiques dont il aura besoin pour s'auto-accomplir. Je prends une, un exemple terre à terre. Si vous allez dans le livre, dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 4, vous allez vous rendre compte que Jésus revient du Jourdain et il est entraîné par l'Esprit de Dieu dans le désert. Pourquoi le désert le lieu désertique ici ne signifie pas nécessairement euh, ce qui ressemble au désert sahélo-sahélien ou encore au grand désert d'Arabie, non pas du tout. Il s'agit principalement d'une espèce de castration, d'une espèce d'éloignement de son milieu d'environnement afin de recourir d'abord à ce qu'on va appeler l'effectivité du repos de ces des différents appareils qui constituent sa physiologie pour afin que pour que il parvienne à chercher la face de Dieu et nous le savons tous lorsque Jésus est sorti du désert après qu'il eut été tenté pendant 40 jours et 40 nuits sans avoir péché la bible déclare qu'il retourna en Galilée revêtu de la puissance de Dieu lorsque les uns et les autres apprendront à jeûner et à pratiquer le véritable jeûne. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se rendre compte qu'il y a un ensemble de bienfaits qui sont attachés et plus que nous ne sommes peut-être pas encore là, oh oui. nous aurons certainement l'opportunité d'en parler. Enfin, oui. J'insiste pour dire mm -hmm. qu'il n'y a pas jeûne toutes les fois qu'il y aura consommation alimentaire, que ce soit liquide ou solide. J'insiste encore pour dire à ceux qui pensent que jeûner est un don qui serait, qui serait rattaché à une spécificité d'être humain, oh oui. je dis que c'est arch archi faux, mm -hmm. je dis bien archi faux. Il y a eu un débat néo-testamentaire autour du jeûne. Les disciples de, de, de les pharisiens, les saducéens, le monde religieux de cette époque, les contemporains de Jésus, sont venus dire à Jésus euh, nous ne comprenons pas pourquoi les disciples de Jean-Baptiste et nous nous jeûnons oui. tandis que tes disciples ne jeûnent pas oui. et Jésus leur a dit, euh, croyez-vous que les amis de l'époux peuvent euh, jeûner alors que, tandis que l'époux est encore avec eux, et il a terminé en leur disant les jours viennent où l'époux leur sera enlevé et là ils jeûneront oui. l'ouverture de l'église néo-testamentaire à la Pentecôte est passée par dix jours particuliers au cours desquels, desquels euh, les disciples se sont retrouvés dans une chambre haute où des prières intensives ont été manifestées, ont été euh, euh, transmises à Dieu. Oui. Et d'ailleurs, l'histoire de la Bible nous enseigne qu'ils ont su s'abstenir d'aliments euh, liquides et solides afin de recevoir la dynamique dont, dont ils avaient besoin pour l'accomplissement de ce que Dieu avait arrêté d'avance les concernant. Oui, euh, homme de Dieu, pourquoi jeûner Pourquoi jeûner Nous jeûnons uniquement d'abord principalement pour rechercher la face de Dieu. Mais pourquoi rechercher la face de Dieu Nous cherchons la face de Dieu enfin de découvrir les secrets de sa quintessence. Nous cherchons la face de Dieu surtout enfin de recevoir ce qu'on va appeler les différentes impulsions cosmiques qui permettront à notre humanisme de s'étioler progressivement pour permettre à notre divinité de se rendre manifeste. Ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire qu'aussi longtemps que l'homme ne sera pas proche de la flamme divine, malheureusement, il évoluera en dessous de ce qui a été préparé pour, par, par Dieu pour lui. Souvenez-vous que vous et moi, nous sommes des êtres à la fois euh, euh, descensionnels et ascensionnels. Descensionnels dans la mesure où nous sommes partis des plans supérieurs pour la terre. Notre responsabilité dans le cadre de notre position ici sur la terre consiste principalement à recevoir une culture. Souvenez-vous de ce que Dieu a dit à l'homme lorsqu lorsque ce, ce dernier avait été placé dans le jardin d'Éden. Il le mit dans le jardin afin de le cultiver 
cultivé, en fait de le cultiver. Oui. Le cultiver, ce n'était pas ici la responsabilité de l'homme directement d'abord de cultiver le jardin. Il s'agissait pour Dieu de transmettre à l'homme un ensemble de connaissances qui visait essentiellement le fait pour lui de se révéler à ces derniers par le biais de ses différents attributs. C'est tout un tas de débats théologiques autour. Donc nous jeûnons essentiellement parce que nous avons besoin d'une chose. Nous voulons permettre aux forces divines de venir vers nous afin de produire, de, de nous aider à diviniser notre corps et de nous permettre d'être efficaces contre les badigances des puissances des ténèbres. Je vous ai dit tantôt tout à l'heure, je vous ai raconté un témoignage. Une dame que j'ai rencontrée et que j'ai reçue samedi, dès qu'elle accède dans mon bureau, juste après le culte d'aujourd'hui, j'ai juste le temps de prendre sa main dans ma main et soudainement il y a des manifestations, une manifestation démoniaque. Une voix grave commence par se manifester. J'aurais pu amener ces images, mais bon, vous le savez, nous n'allons pas toujours mettre devant la télévision tout ce qui se passe là-bas. Des séances de délivrance euh, aussi réservées ne sont pas toujours, euh, nous ne sommes pas toujours autorisés à les publier devant, devant les gens. Dans tous les cas, qu'est-ce qui peut faire que soudainement des forces des ténèbres se mettent à être bousculées au point de se reconnaître C'est qu'il y a des émanations que vous et moi nous sécrétons autour de nous, émanations qui proviennent soit par le biais de la pratique régulière de ces différents exercices, exercices incluant la pratique du jeûne. Homme de Dieu, nombreux, vous avez dit tout à l'heure que euh, la première raison, la vraie raison pour euh, laquelle nous jeûnons, c'est pour chercher la face de Dieu. Mm -hmm. Nombreux sont ceux-là qui jeûnent pour euh, soit chercher le travail, soit chercher le mariage, soit chercher les enfants, parfois pour multiples raisons. Est-ce que le fait pour eux d'avoir mis Dieu de côté pour euh, jeûner euh, pour leurs intérêts personnels euh, veut dire que le jeûne n a, n a, ne réussira pas ou n'a pas de sens ou que le jeûne a perdu sa vraie raison d'être euh, parce que le jeûne est une pratique, parce que le jeûne est une assaise, c'est un exercice, dans tous les cas, l'intention de l'individu déterminera ce qu'il aura à obtenir. Pourquoi nous mettons la recherche de Dieu comme élément prioritaire à ce qu'on va appeler la pratique régulière du jeûne C'est parce que la quête de la satisfaction de l'ego de l'homme l'entraînera nécessairement vers des vices. Je pose la question... Vous avez besoin de guérison, pourquoi faire Vous avez besoin de mariage, pourquoi faire Vous avez besoin de travail, pourquoi faire Vous avez besoin d'une voiture, d'assez d'argent ou encore d'une promotion, pourquoi faire La raison pour laquelle nous recherchons la face de Dieu, c'est parce que c'est Dieu qui nous permet de savoir pourquoi il met en nous euh, sa force, sa puissance, son énergie pour, au, au profit du plus grand nombre de personnes. Rapidement, regardez ce qui se passe. J'ai fusillé le comportement de plusieurs personnes qui régulièrement viennent au centre mondial Shekinah parce qu'elles savent que nous, nous nous croyons dans la guérison divine, nous prions pour les malades, nous chassons les démons, nous croyons dans la prospérité. En fait, nous sommes un ministère du plein évangile parce que nous prêchons la Bible dans son entièreté. Et souvent, des gens viennent uniquement pour cela. Euh, euh, ce n'est un secret pour personne à Shekinah. Il ne se passe pas un mois sans mariage. Et c'est presque fréquent. Aujourd'hui, à Libreville, nombre de personnes ont pensé que pour avoir un mari, pour avoir une femme, il faut aller au centre mondial Shekinah. Mm -hmm. Mais vous savez que vous pouvez vous marier et ne pas savoir quoi faire du mariage. Vous savez que vous pouvez avoir un emploi et ne pas savoir quoi faire d'un travail. Mm -hmm. Comment pouvez-vous comprendre mm -hmm. que vous avez obtenu un travail, ne sachant pas que ce travail contribuerait d'abord à votre épanouissement, que ce n'est pas quelque chose qui vous a été donné pour vous détruire vous-même mm -hmm. Or, notre responsabilité consiste aussi à enseigner, à éduquer, à informer enfin que la priorité de tout individu avant la voiture, avant la promotion, avant ceci et cela soit d'abord Dieu. En, en, en Matthieu chapitre 6, le verset 33, Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice Amen. et toutes ces choses vous seront données par sur quoi. C'est d'abord pourquoi nous voulons que les gens mettent Dieu d'abord en avant parce qu'il est le seul qui leur sera qui sera qui leur permettra d'être capable de gérer ce que Dieu mettra à leur à leur disposition comme faveur. J'ai bien des, 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 des amis qui, ne sachant pas trop quoi faire avec le travail, se sont presque autour les tués avec l'argent. Mmh. Homme de Dieu, rares sont ceux chrétiens, enfin, je ne, je n'accuse pas les chrétiens, mais rares sont ceux-là qui, qui vont, euh, qui, qui jeûnent pour chercher la face de Dieu. Sinon, chacun jeûne d'abord pour ses intérêts et personnels. Euh, ce n'est pas une condamnation. Non, 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 non ce n'est même pas un jugement, mais c'est un constat et c'est d'ailleurs une appréciation presque objective que vous venez de faire. Le jeûne est devenu quand même médicament pour les chrétiens. Mais je vous l'ai dit, c'est une pratique. C'est une pratique. Oui. 
et, et, et nous aurons l'occasion d'en parler et suffisamment. Notre responsabilité ici n'est pas de mystifier les téléspectateurs qui nous suivent, non pas du tout. Lorsqu'on parle de pratique, il s'agit de la mise en application d'un ensemble de principes ou encore de dispositions euh, de dispositions euh, euh, divines. Dans ce cas tout à fait particulier, si vous euh, mettez en application une disposition divine dans les règles, dans les normes, que vous soyez régulièrement à l'église, que vous ne le soyez pas, elle, la, la mise en application de la dite disposition produira en votre faveur ce que vous attendez, ce que vous recherchez. Écoutez, déjà il est démontré scientifiquement que l'homme, je veux dire l'homme naturel, n'est pas le seul à jeûner. Les animaux, il est démontré que la société animale, toutes les fois qu'un animal est malade, il s'isole de son milieu pour recourir à ce qu'on va appeler l'abstinence, parce qu'il sait que par le biais de l'abstinence, il y aura ce qu'on va appeler régénération de ses différentes cellules fonctionnelles. Dans ce cas tout à fait particulier, vous allez voir l'animal partir. J'ai l'habitude de dire que je suis paysan au contact de mes parents, parce que mon papa avait un poulailler, un cananier et toutes ces choses. J'ai vu comment les poules se soignent. Ça veut dire qu'une poule est malade, elle s'isole, elle se met dans un coin. Et vous allez vous rendre compte, bon, généralement, euh, les parents ajoutaient une eau pimentée qu'on faisait, qu'on administrait aux poules et tout cela, mais pendant qu'elle s'isolait, soit alors elle était complètement notamine, soit elle mourait. Donc ça veut dire que la pratique du jeûne n'est pas directement rattachée à l'être humain que vous et moi nous sommes. C'est une pratique qui, lorsqu'elle va être mise en application, je dis bien en application, dans euh, ces éléments essentiels, elle produira les effets dont ont besoin les uns et les autres. Cependant, cependant, nous insistons sur L'importance d'abord de mettre Dieu devant. J'insiste. Pourquoi mettre Dieu devant Parce que vous pouvez être guéri. Je suis actuellement des malades du VIH SIDA qui sont venus au Centre Mondial Shekina et qui sont fermement convaincus qu'à travers notre ministère, ils seront guéris. Nous bénissons le Seigneur parce que c'est des témoignages, c'est à cause des témoignages rendus que ces personnes sont venues à Shekina. Dans ce cas tout à fait particulier, qu'est-ce que nous leur disons vous pouvez être guéri du sida, du VIH sida, cependant après la guérison, que, comment vous comporterez-vous Souvenez-vous que Jésus a dit que lorsque l'esprit impur sort d'un corps, il s'en va par-delà certains lieux arides cherchant où il se reposera. S'il ne trouve pas un lieu de repos, que fait-il il se détermine à revenir vers son ancienne habitation et s'il trouve cette ancienne habitation balayée, ornée et inhabitée, ce qu'il fait, c'est qu'il va, il prend sept démons plus méchants que lui et il vient de s'établir au point que la condition, la dernière condition de cette personne devient pire que la première. Et c'est pourquoi nous insistons sur l'importance selon laquelle nous savons tous que nous avons besoin d'argent pour vivre, nous avons besoin de vêtements, nous avons besoin d'un bon emploi, d'une belle maison, d'une belle voiture, nous avons besoin pour nous les hommes d'une femme et de procréer d'une famille, nous avons besoin pour les femmes d'un mari et toutes ces choses. Mais ces choses qui sont matérielles, auxquelles nous aspirons tous et d'ailleurs qui sont fondamentales certainement pour notre épanouissement, euh, 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 nous les voulons d'accord, mais il est important d'avoir le donateur qui lui nous permettra par sa sagesse de gérer chacune de ces choses. Sinon, malheureusement, nous ne saurons pas quoi en faire. Et la conséquence, c'est que nous allons nous auto-détruire et alors nous allons détruire les autres. Regardez, il y a plusieurs, plusieurs jeunes Gabonais de ma génération, sinon encore euh, largement moins âgés que moi, qui dès qu'ils sont arrivés au boulot, ils passent leur temps dans les bars à boire du vin, pensant que bon, c'est ce qu'il fera à l'affaire dans leur propre vie. C'est pourquoi nous insistons sur l'importance de mettre Dieu avant toute chose et ensuite le reste viendra. Sinon, ça ne servira à rien que vous mettez en application une, un principe qui va à vous apporter ce dont vous avez besoin, mais ce dont vous avez besoin peut vous, vous entraîner des problèmes, c'est possible. Oui. Euh, homme de Dieu, il y a une polémique qui tourne sur le comment jeûner. Nombreux sont ceux-là qui se disent, le meilleur jeûne, c'est s'abstenir de nourriture, d'autres disent, il faut, faut manger à midi une fois. Ou... Comment jeûner Écoutez, euh, euh, tout dépend des objectifs que nous nous sommes fixés, tout dépend de la vision que nous avons à l'intérieur de notre cœur. Mm -hmm. Euh, vous le savez, euh, tout objet précieux coûte un prix. Si vous allez à la, comment dire ça, à la boulangerie prendre une baguette, votre baguette euh, coûte un prix. Mais si vous allez euh, comparer votre baguette, je ne sais pas à euh, quel autre aliment, vous allez vous rendre compte que chaque chose précieuse coûte un prix. Plus vous euh, vous aspirez à quelque chose d'énorme, de grand plus le prix à payer sera important, je dis bien important. Je vous raconte une petite histoire. J'ai euh, été consacré pasteur en juillet 1991. Et euh, cinq ans plus tard, j'ai reçu l'appel 
de Dieu pour ce ministère tout à fait particulier que j'exerce aujourd'hui, c'est-à-dire en 1996. Mais entre le temps au cours duquel j'ai reçu cet appel et la, le lancement des activités du Centre mondial chez Kina, j'ai passé pratiquement près de sept années, je dis bien sept ans, au cours desquels ce n'était pas sept années passives. Ceux de mes amis et de, mon, de, mon, de mes collègues de Libreville se souviendront qu'il y en a d'ailleurs qui se moquaient de moi. Vous savez pourquoi Parce que j'étais si maigre par le jeûne, si maigre par le jeûne, euh, c'était devenu une pratique régulière au point qu'aujourd'hui... Euh, euh, L'un des bienfaits que j'ai pu tirer de toute cette, de, de cette pratique, c'est que je ne mange qu'une seule fois par jour. Ça veut dire que scientifiquement, quelqu'un pensera que euh, j'ai peut-être accusé un problème d'indigestion, mais je me rends compte que manger une seule fois par jour, je ne suis pas toujours le plus maigre de tous les Gabonais, et puis j'apparais en bonne forme. Euh, la particularité, c'est que je dégage une énergie que d'aucuns n'explique pas. Quelqu'un m'a posé la question, un homme politique gabonais m'a posé la question, qu'est-ce qui explique, docteur Dubadina, que vous soyez toujours plein d'énergie euh, au-delà de votre âge actuel Je dis, bon, écoutez, mes différents appareils, les différents appareils constituant ma physiologie sont au repos, je sais les mettre au repos. C'est d'ailleurs pourquoi je reviens, là où je reviens, je vous ai dit qu'avant d'aller sur l'Afrique du Sud, où je suis allé pour me reposer, je suis sorti d'un jeûne de 14 jours. Et ça, ce n'est uniquement que pour préparer mon année, et donc c'est important, je continue à le faire, parce que je me souviens des sentiers par lesquels je suis passé. Je ne veux pas prendre une taille suffisamment obèse pour finir par mourir par ce qu'on va appeler la surabondance des graisses à l'intérieur de mon corps. Donc moi, je m'efforce de me préserver. Donc pour jeûner, il faut se retirer du milieu ambiant, ou il faut se cacher, ou bien il faut aller prendre une chambre dans l'hôtel, où on va rester pendant longtemps en contact avec... Euh, parce, que, parce que, en fait, la pratique du jeûne vise essentiellement ce qu'on va appeler la transmission des impulsions divines au profit de l'homme, impulsions qui vont, euh, qui vont permettre à l'homme d'entrer dans ce qu'on va appeler la procédure de divinisation de son être. Vous, Gabal, vous êtes un être divin. Je suis un être divin. Les réalisateurs de l'autre côté, les régisseurs d'antenne, sont des êtres divins. Oui. Savez-vous par exemple que vous pouvez, euh, vous pouvez par votre comportement ne pas permettre à l'étincelle divine qui est contenue à l'intérieur de votre organisme de s'extérioriser pour constituer une source de bénédiction pour les multitudes de personnes euh, euh, qui sont directement dont le salut est rattaché à votre existence terrestre dans ce cas tout à fait particulier, vous risquerez de repartir vers le ciel, vers le Seigneur, et Dieu vous dira, écoute jeune homme, je t'ai envoyé sur la terre avec du talent et tu n'as rien fait avec mon talent, tu es un mauvais serviteur. Et donc, c'est pourquoi, c'est pourquoi, euh, 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 pratiquer le jeûne consiste d'abord, consiste d'abord à définir ce qu'on va appeler un objectif clé. Oui. Si vous n'avez pas d'objectif sur lequel se, se canalisera vos pensées, les pensées dans ce cas tout à fait particulier euh, seront, euh, constitueront, euh, comment dire ça, la trajectoire qui permettra aux différentes énergies accumulées d'être déversées. Tout homme dans la vie doit nécessairement, avant de s'engager dans quoi que ce soit, doit se définir un objectif, un but. Tout homme doit se définir une vision. Vous devez avoir une vision pour laquelle vous jeûnez. Et ensuite... En fonction du but que vous avez à atteindre, il est important que vous puissiez vous retirer. Il est convenable de préférence de se, de se retirer dans un endroit sécurisé. Je ne dirai pas aux gens ici, tout le monde n'a pas toujours les moyens de se prendre une chambre d'hôtel. Tout le monde n'a pas toujours les moyens, je ne sais pas, d'aller où, euh, d'aller à l'étranger, sur une montagne. Il y a des structures à l'extérieur de ce pays. J'ai eu l'opportunité de visiter l'Afrique de l'Ouest. J'ai eu l'opportunité d'être allé en Europe et en Amérique et tout cela. Il y a des structures chez les autres. J'ai visité... Euh, euh, comment dire ça, ce qu'on appelle le sommet de la montagne en Arkansas, c'est un endroit aménagé où des milliers de serviteurs de Dieu de renom, je dis bien, viennent se recueillir dans le jeûne et la prière. J'y ai été avec mon épouse au centre des États-Unis, voir comment ça se passe, mais le climat, il est exceptionnel. Bon, gloire soit rendue à Dieu, nous connaissons l'implication des États-Unis d'Amérique dans le cadre du christianisme. C'est certainement pourquoi des hommes et des femmes ont pris des dispositions afin de créer de tels endroits, de mettre sur pied de tels endroits. Dans tous les cas, dans tous les cas, il est important de s'isoler, surtout dans un endroit sécurisé, et bien sûr d'avoir autour de soi tout, euh, de prendre toutes les dispositions qui s'imposent à vous, parce que dès lors que votre corps se sera débarrassé de toutes les particules encombrantes, vous entrerez dans ce qu'on va appeler le froid. Et dans ce cas, il faut se couvrir. Et donc, il y a beaucoup de choses à dire autour des préparatifs. Et ensuite, il s'agira principalement pour vous de définir, d'arrêter euh, par vous-même le nombre de jours que vous passerez là. Je rappelle que la consommation d'eau, 
pendant le jeûne, l'eau n'est pas un aliment. L'eau est un élément désintégrateur, l'eau est un, un élément purificateur. Pourquoi l'eau est conseillée au cours du jeûne C'est d'ailleurs pour éviter ce qu'on va appeler la déshydratation, c'est aussi pour faire en sorte que les différentes matières qui doivent être évacuées du corps du pratiquant du jeûne soient évacuées très rapidement par le biais, par la voie urinaire ou encore par la transpiration. D'ailleurs, pendant le jeûne, euh, lorsque le jeûne va au-delà de 5-6 jours, au-delà de 7 jours, euh, généralement, on ne, euh, je dis bien, euh, euh, c'est pas le jeûne qu'on fait où on mange le matin, enfin, on mange le matin et on passe toute la journée, on mange le soir. Mmh. Ça, c'est une pratique qui est attachée à ceux qui font ce genre de choses. Mmh. Pour notre part, je conseille le jeûne biblique, c'est-à-dire une abstinence partielle ou totale. Si elle est partielle, cela dépend de votre organisme et certainement des conseils médicaux que vous avez reçus. Si le jeûne est total, dans ce cas tout à fait particulier, il faut vous isoler parce que l'objectif que vous êtes fixé est un objectif grand et important pour votre existence. Il n'est pas rare, docteur Le Vadiga, d'entendre de, dans certaines administrations de la place, vous dites bonjour à une personne, et bien la personne vous répond, euh, je ne veux pas parler parce que je suis en jeûne. Bon, ça c'est... Les gens disent ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent. Écoutez, je suis un pratiquant de l'exercice du jeûne. Je sais euh, de quoi il s'agit. Euh, déjà, au-delà de 7 jours, vous n'êtes plus fatigué. Au-delà de 7 jours, vous pouvez travailler. Vous êtes affaibli. Pourquoi Parce que les matières graisseuses, à contenues à l'intérieur de votre corps, ont pris un, un sérieux coup et euh, sont directement diluées de façon progressive. Dans ce cas tout à fait particulier, je dis bien dans ce cas tout à fait particulier, vous ne vous affaiblissez pas. Au-delà de 12 jours, de 13 jours, de 14 jours de jeûne, vous êtes certes maigre, je dis bien maigre, parce que vous avez perdu énormément de kilos par la diluation des graisses contenues à l'intérieur de votre organisme, mais vous pouvez aller au travail. La raison pour laquelle nous conseillons à ceux qui pratiquent le jeûne d'être dans un endroit isolé, c'est surtout pour ne pas troubler la société qui a des règles non écrites et qu'elle s'est imposée. Je vous raconte une expérience. J'ai passé un jeûne de 21 jours, au 19e jour, j'ai reçu une instruction. Et il fallait nécessairement que j'obéisse à cette instruction. 19 jours sans manger, oui. ça coûte énormément au corps. Oui. Et là, j'ai dit à mon épouse que je venais de recevoir une instruction, il faut que je fasse quelque chose. Mon épouse m'a dit, fais ce que tu penses ou ce que tu venais de recevoir à l'intérieur de ton cœur. Je suis sorti tard dans la nuit pour ne pas effrayer les gens. Mais ce tard dans la nuit, j'ai croisé un de mes beaux-frères qui ne m'avait pas vu déjà depuis trois semaines. Depuis près de trois semaines. Vous savez ce qu'il a fait Quand il m'a vu tout maigre, il a reculé, il a crié « Ah, mon beau-frère, qu'est-ce qui se passe Tu es malade ?» J'ai dit « Non, 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 je ne suis pas malade. Je suis en train de préparer mon avenir. Euh, j'ai pensé sortir un tout petit peu pour marcher. et J'ai choisi une heure tardive, évidemment, pour ne pas effrayer les gens. » Je sors d'une retraite spirituelle de près de deux semaines. Je vous ai dit que j'ai perdu énormément de kilos. L'une des raisons pour lesquelles je ne suis pas sorti automatiquement devant la télévision, oui. c'est parce que au Gabon, on vous caricatura assez, caricatura assez facilement. Oui. Dès que vous êtes mec, on dit que vous avez des problèmes, vous avez des soucis, que vous êtes malade. On peut ne pas toujours savoir que vous sortez de la pratique d'une ascèse qui vous a certainement amaigri, à 16, qui vous a peut-être euh, euh, naturellement ruiné à l'extérieur, mais enrichi intérieurement pour que vous soyez capable d'être une source de bénédiction pour ceux qui vous entourent. Pour notre part, nous efforçons de ne pas toujours nous plier vers les différentes caricatures que nous impose la société pour la simple raison que nous savons où nous allons et ce que nous faisons. Il y a beaucoup de choses à dire autour de ce thème qui tourne sur le pouvoir du jeûne. Bien aimé, frère Sankes, mesdames et messieurs, nous allons marquer une pause. Tout à l'heure, nous allons faire un tour du côté du Centre mondial qui nous sur ce témoignage. Un témoignage édifiant, un témoignage qui permettra à plusieurs qui traînent encore le pas dans le monde de rejoindre le camp de la victoire que le camp de jésus christ de Nazareth. Nous allons repartir du côté de la régie. Le thème, ce n'est pas encore terminé parce qu'il y a beaucoup de choses à dire autour de ce thème. Je pense certainement que nous allons revenir la semaine prochaine sur ce même thème parce que nous ne sommes qu'à la deuxième ou la troisième question, docteur Le Badi. Oui, il faut nécessairement il faut parler. Le thème. Il faut nécessairement parler. Ouais. Et euh, pourquoi Parce que les téléspectateurs qui m'ont écrit autour du jeûne ont voulu un ensemble d'explications claires. Et c'est d'ailleurs pourquoi euh, mon souhait est de dire aux téléspectateurs qu'ils peuvent toujours nous envoyer des questions par SMS au numéro de téléphone qui défile au bas de l'écran, oui. euh, questions que nous prendrons en compte et que nous efforcerons de répondre pour euh, coller à ce qu'on va appeler l'instinct pédagogique de cette émission. Notre responsabilité est de vous apporter un équipement, je vais dire un équipement en termes de connaissances, pour que désormais vous sachiez euh, comment pratiquer cet exercice et quels sont les bénéfices qui y sont attachés. Il y a de nombreux bénéfices. C'est pourquoi nous y sommes, mais dans tous les cas, nous vous laissons apprécier ce témoignage dont venait de parler euh, mon coprésentateur pour vous permettre 
de vous rendre compte de ce que Dieu est capable de faire et de ce qu'il continue à faire. Surtout vous rappeler que ce que Dieu a fait dans la vie de ce couple, il veut également le faire dans votre vie à vous. Écoutez, je crois que si de l'autre côté nous sommes fin prêts, sans commentaire, nous allons le suivre ensemble et peut-être en une minute revenir tout à l'heure pour vous donner un mot avant de clore cette émission et revenir la semaine prochaine avec ce thème d'une importance capitale. ici, je ne dormais pas. La nuit, j'étais poursuivi par des fous, des ambitieux, avec des machettes. J'étais poursuivi par des hommes armés, des fusils, qui tiraient sur moi. Heureusement, je ne mourrais pas. Dans le sommeil. Dans le sommeil. J'avais, je ne sais pas, cette chose-là, je ne connais pas. Si c'était un homme ou une femme ou un animal, un mari esprit, je n'avais jamais vu sa face. Mais quand, quand il venait sur moi, je vous assure, je n'ai jamais eu un tel désir. C'était, c'était, je ne sais pas comment l'expliquer, excusez-moi. Mais je pleurais, je me refriais, je me refriais en, en pleurant parce que c'était fort. Je ne contrôlais pas ça. Les vieux serpents me mordaient. La dernière fois, j'étais déjà suivi ici. Un serpent m'a mordu, je suis venu mon tour parce que un qui me suivait. Je lui disais, parce que le porte de pas m'a mordu, voilà, j'ai le beau bras. Ce n'était pas des rêves. Un serpent a entré en moi. Je dormais, je ne sais pas si je dormais ou je ne sais pas, je vais Il est passé par là, il est entré ici. Parce que mon mari n'était pas là. À chaque fois qu'on m'attaquait comme ça, il n'était pas là. Il était en voyage, je n'avais pas vu son nom. Il est entré ici au niveau de mes épaules. Quand le serpent a donné un entrée, un peu de boisson aussi est passé par mes fesses. C'était grand, je suis venu. Je ne pouvais pas lui dire ces choses. J'avais peur de lui dire. Je me disais, si je lui dis, il va dire que je suis une sorcière. Peut-être qu'il va me quitter, il va partir. Je suis venu, j'ai expliqué au pasteur qui s'y trouve. C'est lui qui priait pour moi. On m'appelait femme stérile. On m'appelait vieille voiture. Une voiture qui ne peut pas démarrer. Il m'a dit, pense qu'il a épousé une femme. Il va épouser une voiture rouillée comme ça, une voiture qui ne peut pas démarrer. On m'appelait l'homme de ma famille, mais il pense qu'il a épousé une femme. Mais c'est l'homme de la famille de son père qui est à soulever. Est-ce qu'il pense qu'il va faire quoi là C'était la mortorie. C'est comme ça qu'un matin, je dormais encore. Ce matin, là, c'est les oiseaux qui m'ont poursuivi. Quand je me réveille, je dis Seigneur, je risque de mourir. Parce qu'on dit que si tu meurs dans les rêves, cela peut se matérialiser dans le monde, le monde naturel. Seigneur, je, je, vais, je vais mourir sauf moi. Je fais quoi, Seigneur Je vais où Je vais faire comment Après, j'entends dans le cœur, va à Shekina. Je ne connaissais pas Shekina. J'entendais et je n'avais jamais de pied à Shekina. Je n'ai jamais venu ici. Une fois, je suis passé dans. dans même d'ailleurs, l'hôpital, je pensais que d'ailleurs, l'hôpital se trouvait à Rio. Parce que je ne j'ai j'ai de la prison, je travaille au vélo. Vraiment, je venais ici difficilement. C'est comme ça que je me suis lavé. J'ai dit, je vais chercher chez Kina. Je suis sorti, je me suis mise à la route. Je fais quoi Je prends un taxi, puis je suis descendu par le Par le on bah, je demande. Je vois une maman, je lui dis, madame, je cherche chez Kina, je vais aller à l'église chez Kina. Elle me dit, traverse la route. Je, tu traverses, tu prends le taxi, tu vas chez Kina. Je traverse, je suis allé de l'autre côté. Je demande chez Kina, chez Kina, les taxis ne me prenaient pas. C'est comme ça qu'une autre me dit, non, ne demande pas chez Kina. Il est allé à l'hôpital. Et puis dans le taxi, tu demandes, euh, tu dis au taxi de te déposer à l'église chez Kina. J'ai fait la même chose, le taxi m'a déposé ici. Je suis descendu, j'ai trouvé une dame assise là devant. Je, je me suis rangé, je suis allé vers elle, je me suis renseigné. Elle m'a dit, non, va voir la secrétaire du révérend. Je suis rentré, j'ai pris le rendez-vous avec elle. Elle m'a dit, viens chez lui. Je lui dis, non, mais non, non, sur la liste. Elle dit non, c'est bien seulement, j'ai dit, tu seras reçu. Je suis parti. J'ai dit, matin, je suis revenu. Je suis arrivé un peu en retard parce que ce matin, il avait. J'étais la, je ne suis pas la huitième personne. Le pasteur m'a arrivé, il a dit bonjour, bonjour. Moi, je suis en j'étais fatigué. Il est passé. C'est quand il passe, il passe que je me réveille. Il a commencé à recevoir. Ça partait, ça partait. J'étais, quand il restait deux personnes devant moi, j'ai commencé à trembler. J'ai commencé à ne plus contrôler mon corps. Je me dis, oh, mais qu'est-ce qui se passe Parce que moi, je n'avais jamais manifesté. J'ai dit au mèche, jamais je n'avais manifesté là-bas. Donc, je me disais, ces choses-là, c'est pour certaines personnes, et pas pour d'autres. Nous, dans nos familles, il n'y a pas 
sac. Donc je commence à trembler. Je dis, oh, pourquoi je tremble Je prends le sac, je pose sur les mains. Rien à faire. Après, c'était mon tour. Je suis arrivé dans le bureau du pasteur, je n'arrivais plus à parler. Il a arrêté le climatisation, il pensait que j'avais passé par le froid. Quand il commence la prière, je tombe. Il a appelé mon papa, le pasteur visite. C'est comme ça qu'il est venu me chercher. Il a commencé à me faire la délivrance. La délivrance. Il m'a dit, tu viens, tu assistes comme tu es ailleurs, mais assiste quand même à un culte, peut-être le culte de vendredi ou le culte de, de, de jeudi, mais le mercredi, tu vas en retraite. J'ai commencé à venir, je viens le jeudi. Si ce n'est pas jeudi, c'est vendredi. Mais je, je remarquais que la prière était forte, elle était forte, je dis non. Il y a Dieu à Shekina. Et le Dieu est à Shekina. Là où je suis là-bas, c'est vrai, mais je ne cherche pas un homme. C'est Dieu que je cherche, je cherche la face de Dieu. Je m'en vais à Shekina. Je suis venu. On m'a même menacé, oh, elle est partie, elle ne sera pas venue, machin et tout. J'ai dit, je n'ai pas de problème avec tout ce soir. C'est Dieu que je cherche. Je suis venu, j'ai continué ma délivrance. Le pasteur m'a suivi parce que c'était fort. Il m'a suivi pendant deux mois. Après les deux mois, il m'a encore donné un travail. Il m'a donné un travail d'un mois. Là maintenant, c'est on venait, je venais, je devais venir chaque après-midi prier avec lui. Le jeudi après le plus, vendredi après le plus, dimanche après le plus, les autres jours je venais. Je devais venir chaque soir et j'ai respecté ça à la lettre. J'étais là, même quand le pasteur était fatigué, je disais pardon, pasteur. Il y a un seul mot, un seul mot, et je serai guéri. Et ça, dans tout ma chair. Quand je disais comme ça, la liste de levée, c'était plus un mot, c'était maintenant mille mots. On a continué à faire le travail. À la fin, c'était le dernier jour. C'était maintenant le moment de sceller la prière. Quand il me tient la main pour faire, pour sceller, il veut prier, il s'arrête. Il me dit, maman, est-ce que vous avez fait le sein pour moi Je me suis arrêté. Je lui dis, ah, qu'est-ce que je vais lui dire parce que ça, là, je ne dis pas souvent aux gens. Je dis seulement à Dieu, comme lui et moi, on est à deux. Mais là, je crois que c'est Dieu qui parle. Je vais, je vais, je vais dire la vérité. Je lui ai dit oui. On a déjà fait le spermotal à plusieurs reprises. Et la science a, a montré que mon mari avait le, le ligospermie. Le ligospermie, il s'expliquait que les spermatozoïdes n'étaient pas nombreux. Ils ne vivaient pas longtemps. Et ils étaient presque immobiles. Ça l'a géré à nous deux. On savait que c'était comme ça. Et puis moi, je priais. Le pasteur m'a dit, il a prié. Il a dit, maintenant, on va prier pour lui. On va faire un travail de deux semaines pour ton mari. On va demander à Dieu de toucher son cœur pour qu'il vienne à l'église. Il m'a aussi dit, il va le voir. Et puis, lui, après, 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 cette semaine, tu le verras et tu vas lui dire. Tu vas lui demander, tu vas lui dire de repartir chez le gynécologue, de manquer un bon examen. On a fini les deux semaines, on a fait les deux semaines, je, je suis allé à la maison, je lui ai dit, je lui ai dit, dit est-ce qu'on ne peut pas repartir chez le gynécologue, faire des, des examens Il m'a dit, euh, moi je, je crois à toi, je vois comment tu, tu pries, et pourtant c'est toi qui pries. Je ne sais pas, mais moi je crois que ton Dieu est puissant. Parce que je vois comment tu es déterminé, je vois un changement dans ta vie. Je pense que ce Dieu-là est celui qui peut guérir toutes les maladies. Il m'a dit non, laissons l'hôpital. On a déjà trop fait, on a, des, on a été à l'hôpital. Parce qu'avant ça, on a été faire la fécondation in vitro. On est allé, on, on a fait la fécondation, on a, pla, on a fait le jour du transfert, on a placé quatre embryons. Vous savez, après avoir placé les embryons, on vous demande de rester 12 jours. Vous de, de, de rester pendant, de, de, de rester au repos pendant 12 jours. Et le jour qu'on a fait le transfert, lui, il n'était plus là. Parce que quand il n'est pas là, hein, je, je, vraiment, il, il fait tout ce qu'il veut. Il qui était déjà rentré parce que son travail, et c'est moi qui avais demandé un mois. Le jour du transfert, le mari de lui est venu. Il a tout détruit. Après les 12 jours, je pars, je fais le test de grossesse. 
zéro. Tous les cartes sont sortis. Un million en l'air. Je suis revenu. C'est comme ça que je cherche. C'est comme ça que. Non, c'est dans cette situation-là aussi que je viens ici au centre mondial chez moi. Et puis il me dit, on a tout fait. Tu as été chez les droits. Parce que moi, quand j'allais chez les droits, je suis allé chez les droits. Quand j'allais, il me disait, je ne te donne pas mon argent. Mais depuis que je suis né, je n'ai jamais pris ou mis pied chez les droits. Je ne te demande pas d'aller chez les droits. Si quelque chose t'arrive là-bas, tes parents vont dire quoi Moi, je disais, c'est parce que le mariage est encore, il est encore bon. Après, 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 tu vas chercher une autre femme. Parce que je ne priais pas encore. Il m'a dit, je ne pars pas, moi je suis parti. Il m'a dit, tu es allé chez les mandats, on a fait la fécondation in vitro, on a été chez les gynéco, on a fait tous les examens possibles. Le spermatozoïde ne changeait pas, il a stagné, il ne bougeait pas même. Mais bon, moi-même j'avais des chlamydia, le tout était à 400 et poussières. À chaque fois que je prenais les médicaments, ça ne bougeait pas. Et quand on repartait faire le contrôle au plus, c'était toujours là, ça ne bougeait pas. C'est comme ça qu'on m'a dit qu'on a, qu a déjà tout, trop cherché. Laissons Dieu faire. Il est capable de tout. Ouais je suis venu, j'ai dit au pasteur, le pasteur visite, j'ai dit au pasteur, voilà ce que mon mari a dit. Il a dit c'est bien. S'il a la foi, c'est bon. Mais pourvu qu'il vienne seulement dans la maison de Dieu. On a perdu le travail. Moi je voyage, je suis allé au Maroc. J'ai fait 10 jours. Quand je reviens, sans lui demander de venir à l'église, quand je reviens, il m'appelle, il me dit chérie. J'ai décidé de, de partir à l'église. Et je, je n'irai pas ailleurs. Je vais au centre mondial chez Kinanga où je prie. Parce que je vois un changement dans ta vie depuis que tu es au centre mondial chez Kinanga. Il est venu. On venait maintenant le dimanche. On était là. Moi, je continuais à travailler. Et puis après, après la délivrance, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, je suis dans ta maison, je veux te servir, mais je ne veux pas aller avec, selon la chair, je veux que c'est toi qui m'orientes. Ah, Dis-moi où, où est-ce que tu, ce que tu veux que je fasse dans ta maison. Donc à chaque fois je vais aller là, je prie avec les autres, là, je prie avec les autres. C'est comme ça que je dis au pasteur qui je vais aller à l'intercession. Le pasteur veut que j'aille à l'intercession. Le Dieu veut que j'aille à l'intercession. Il m'a dit, c'est bon, je suis allé à l'intercession. Le maman le nom de la tête. La, à les femmes, je vous dis, il y a la formation. Maintenant, au moment où nous sommes dans la prière, quand on est à l'intercession, quel que soit le problème, on sait comment orienter la prière. J'étais fidèle, les mardis, les mercredis, j'étais à l'intercession. Les mercredis, pour les, les rencontres des femmes, les mercredis, dans la première étape, après l'intercession, j'étais là. Le jeudi, le vendredi, j'étais au culte. Le dimanche, j'étais au culte. À chaque fois qu'il y avait une réunion ou rencontre au centre mondial chez Kina, je ne cogitais pas, je ne disais pas mon mari ou mon travail, j'étais là. Et Dieu aime la fidélité. Ce Dieu-là aime la fidélité. Il nous, il nous voit, il nous entend, il connaît notre problème et il est généreux. Et c'est comme ça que j'ai continué à le servir, à l'intercession. J'étais là avec mon pasteur à chaque fois qu'il y avait un problème. Et puis, maman Otto est arrivée. Quand maman Otto arrive, je lui ai dit rendez-vous. Je suis allée avec mon époux. Le jour du rendez-vous, on est entré dans le bureau du, du révérend. Je crois qu'on était à, à plus de 10. Plus de 10, je suis tombé. J'étais là, on, on s'est occupé de moi, puisque là, elles ont vu que mon cas était grave, elles savent. Elles ont, elles ont, elles ont d'abord terminé avec les autres, je suis resté là avec mon époux. On m'a délivré. Maman Otto m'a fait la délivrance. Elle a tout dit à mon mari comme s'il était, comme si elle était de ma famille. Et puis à la fin, elle a demandé à Maman Chantal de prier pour moi. Maman Chantal a prié pour nous. Maman Chantal a prophétisé. Elle, elle a, elle, je ne peux pas, c'est ma parole, c'est l'esprit. Elle a prophétisé. Elle nous a donné les enfants. Après là, j'ai continué les mercredis, j'étais là. Vous savez, quand vous êtes fidèle, Dieu voit. À chaque fois, il, il envoyait Maman Chantal vers moi. Mais Maman Chantal venait vers moi. Elle poussait les sur mon vent. Elle prophétisait. Elle priait. À chaque fois, elle me regardait, elle la dirigeait vers moi. C'est comme ça qu'en en, en janvier 2010, pendant qu'on préparait la conférence des femmes, 2011, l'année de mon explosion, on est venu en retraite. 
sur le mur en retraite là. Le troisième jour, le dernier jour, un soeur qui a exhorté, parce que moi j'ai entendu demander à ce qu'on exhorte, qu'on fasse des témoignages et des prières. Un soeur qui a exhorté sur euh, la dîme, le sacrifice et le fond. Elle a terminé, moi j'ai entendu est venue. Elle a argumenté, elle a, développé, elle a développé en long et en large. Elle nous a demandé de prier. De demander pardon à Dieu parce qu'on vole Dieu dans les dîmes et les offrandes. On a demandé pardon. Et puis à la fin, elle nous a demandé de faire un flot à Dieu. J'ai dit à Dieu, Seigneur, parce qu'on euh, devait déjà commencer la construction du temple. Elle nous a demandé de faire un vœu, elle nous a parlé de ce temple-là pendant l'exhortation. J'ai dit à Dieu, Seigneur, euh, j'ai fait une tentative de 200 000 francs, nous sommes cinq, je suis la dernière. Je prends la tentative à la fin du mois de mai, le 5, le, à la fin du mois d'avril, le 5 mai. Seigneur, Anne, t'avais dit, si tu lui donnes un enfant, elle va te péter. Elle viendra le laisser dans ta maison. Seigneur, moi je ne demande pas d'abord un enfant. Moi je te donne d'abord ma tante. Je te donne des millions pour la construction de ton temple. Et je veux qu'en retour, mon père, que tu ouvres les portes de la fécondité dans mon foyer. Je ne t'ai pas parlé pendant ton temps. J'ai laissé arrêter la prière. Et puis, je le pense, je le disais, je le pensais fortement. Je suis arrivé à la maison, je lui ai dit, chérie, je la cantine dont je t'ai parlé, et je lui ai dit, à Dieu. Il m'a dit, quoi, toute la cantine, je lui ai dit, ce que Dieu va faire dans notre vie est plus grand que, que cette cantine. Et quand je lui ai dit, c'est Dieu, il laisse. Il ne me parle plus, il a laissé. À mon tour, le 5 mai, avant que je ne touche même la tontine, je, je remarque à la fin du mois d'avril, il n'y a plus de règles. Je dis, oh, c'est comment Je vais oublier que j'avais fait un vœu à Dieu. Et puis c'est quand on me donne la tontine, c'est quand j'emmène la tontine pour donner à, à maman Gisèle. Parce que c'est elle qui collectait l'argent la, de de, de, des, des affaires sociales. Je viens, c'est ça, je la couche, je m'en appelle, ah voilà. Ah oui, comme j'avais dit à Dieu, je lui donne ma tontine, elle lui ouvre les portes de la fécondité. Et voilà, je crois que c'est ce qui est en train de m'arriver. Dieu a ouvert les portes de la fécondité dans ma vie. Je lui ai dit, Seigneur, voilà, je t'ai promis, je donne. Mais tu as dit dans ta parole que lorsque tu fermes une porte, plus personne ne peut l'ouvrir. Voilà, je donne, Seigneur. Et ce que tu as commencé là dans ma vie. Cette porte que tu as fermée là, mon père, ferme-la et hermétiquement, afin qu'elle ne souffre que le jour de mon accouchement. Amen. Et c'est ce qui s'est passé pendant la grossesse, je n'ai pas eu de menaces. Je ne suis pas tombé malade. J'avais des malades, des malaises, comme toute femme enceinte, parce que cette grossesse, c'est après 20 ans. Ma première fille a 20 ans, et voilà sa petite soeur à un mois. Bien aimé, Dieu n'est pas un menteur. Oui. Ce qu'il dit, il accomplit. Il n'est pas un consommateur. Oui. C'est un multiplicateur. Quand tu donnes, il multiplie. Amen. Il multiplie. Donc, on donne. Lui, il nous bénit. J'ai donné. Il a fait ce que je lui ai demandé. Il est grand. Quand il dit une chose, il amène à l'accomplissement. Un témoignage passionnant et merveilleux, reverend Dr. Le Madinga, sans commentaire. Sans commentaire, je crois que les téléspectateurs ont certainement eu l'opportunité d'apprécier un tout petit peu le contenu de ce, que, ce qui a été dit. Oui. Il s'agit bien, bel et bien de M. et Mme Obono qui ont voulu témoigner à visage découvert et qui, ont, qui nous ont autorisé d'ailleurs à diffuser ce témoignage, car vous le savez, nombreux sont ces personnes qui régulièrement viennent dans les milieux de culte et qui sont bénéficiaires de l'intervention de Dieu pour leur vie et qui disent « bon, moi je ne veux pas que l'on sache ». Il est important que vous sachiez que Jésus-Christ Nazareth est le même hier aujourd'hui et éternellement. 
Ce n'est pas Shekina qui a donné à ce couple ce bébé, non, nous ne le pensons pas. Nous voulons rendre gloire, honneur, louange à Dieu qui est au-dessus de toutes choses. C'est Dieu qui donne tout ce qui est bien et qui le met au profit des hommes. À vous qui certainement souffrez des mêmes situations, vous vous interrogez, vous posez tout un tas de questions. Nous avons voulu comme ça diffuser ce témoignage. Il a été long. Uniquement pour vous permettre de comprendre que ce que nous avons l'habitude de dire ici n'est pas un ensemble d'affabulations. Il s'agit des œuvres puissantes de la manifestation de Dieu, pour lesquelles d'ailleurs vous-même vous pourrez être bénéficiaire. Nous sommes au terme de notre émission pour aujourd'hui. Je vous appelle, je vous interpelle tous pour cette semaine, dans le cadre des activités du Centre Mondial Shekina, ce jeudi soir à partir de 17h, le vendredi dès 17h, le dimanche matin à partir de 8h. Il s'agira certainement de ce que nous avons appelé la semaine, la, la grande semaine, en fait, d'une espèce de séparation. Il s'agit de la semaine de la rupture. Au cours de celle-ci, vous recevrez les outils nécessaires qui vous permettront de vous imposer face à l'adversité qui prévaut contre vous. Vous avez certainement des questions à nous poser. Nos numéros de téléphone défilent au bas de l'écran. Euh, mon, mon adresse personnelle mail défile au bas de l'écran. Vous pouvez toujours nous adresser une correspondance. Nous nous efforcerons de vous répondre, bien sûr, à la limite du nombreux courriers auxquels nous faisons face chaque semaine. Encore une fois, merci infiniment de nous avoir reçus. Je rappelle que le thème portant sur le pouvoir mystérieux du jeûne n'a pas été abordé dans euh, sa, sa longitude. C'est d'ailleurs pourquoi, dès la semaine prochaine, nous reviendrons à nouveau parce que nous savons que vous avez des questions que vous posez. Quelques questions ont commencé d'ailleurs par nous parvenir par le biais de nos différents numéros. Nous sommes à votre disposition pour euh, donner une suite. C'est pourquoi, tous les dimanches, soyez câblés à partir de 21h sur Impact, votre émission de spiritualité de mystique avec pour rediffusion les mercredis matin autour de 10 heures. Encore une fois, que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Jésus-Christ Nazareth est la solution. Nous vous invitons au Centre Mondial Shekina ce jeudi soir à partir de 17h, ce vendredi soir des 17h, et d'ailleurs le mercredi, la reverende prophétesse Chantal Sarabadinga, de 8h à 14h, aura le privilège de vous recevoir. Si seulement vous êtes dans le besoin d'une oreille attentive. Encore une fois, Gamal, merci infiniment pour cette opportunité. Euh, D'ores et déjà un très bon début de, de semaine. Que Dieu bénisse nos Gabon, notre pays. Que Dieu bénisse toutes les Gabonaises et tous les Gabonais d'origine comme d'adoption. Encore une fois, merci de nous avoir reçus chez vous. Retrouvons-nous dimanche prochain à la même heure. Bien aimé, frères et sœurs, mesdames et messieurs. Tout le plaisir a été pour nous vous avoir servi. Merci et à la prochaine. Au revoir, docteur Nubadina. Au revoir. Au revoir, Gamal. Merci infiniment. Le rassonné, le rassonné pour...